Dear students, welcome back to my lectures of class 12 physics. We are studying our chapter current electricity. In the previous video, we have seen what the KCL and KVL is. That is the Kirchhoff current law and the Kirchhoff voltage law. Now here, we will see how to solve the numerical based on the Kirchhoff laws. Here I have a circuit and in this circuit, we have to find the value of current through each cell. Okay, now here we have one cell of voltage 2 volt and internal resistance 1 ohm. We have another cell of EMF, 5 volt and internal resistance 2 ohm and they both are connected in parallel with another resistance of 10 ohm. Okay, now here direction of current that is also not given to us and also this 1 ohm that may create confusion. So what we will do, we will first of all draw the direction of the current and we will draw this internal resistance along with the cell in series. So I can draw here a cell of EMF. 2 volt and internal resistance of 1 ohm they both are in series okay now what do we have here? one core cell its value is 5 volt and internal resistance is of 2 ohm okay and these both are connected in parallel so I will draw these points here in the same way these both points will join together and what do we have here? we have another resistance of 10 ohm that is connected here so it is 10 ohm now here we have to find the value of current from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to find the first cell from each cell. So we have to तो या तो आप यहाँ पर I1 वन प्लस आई भी यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर सिंपली I3 भी यूज कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट दिस I3 थ्री इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू ओके ना हियर अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शन ऑफ द करंट वी हैव टू मार्क दी सिंबल्स दैट इज प्लस एंड माइनस तो यहाँ पर ये करंट यहाँ पर इस तरह से जाएगा टू तो प्लस एंड माइनस द करंट मूव ऑब्वियस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ऑब्वियस इट विल बी एट हाई पोटेंशियल पॉजिटिव एंड इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल दैट इज नेगेटिव अब यहाँ से ये करंट यहाँ पर गया एंड ये दिस करंट आई टू बिकॉज दे बोस आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट विल बी सेम हियर इट इज ऑल्सो द करंट आई वन एंड हियर आई टू Okay, now here the current is moving from this side to this side, so it is positive and it is negative. In the same way, it is positive, it is negative. Okay, now here we have to use the Kirchhoff voltage law, and for that we have to consider the loop. अब हम क्या करेंगे? Consider कि I will write this as A, B, C, D. Okay, first of all we will consider the loop which have this cell and this resistance. तो हमारे पास यहाँ पर एक loop बन जाएगा. Okay, now for that loop, I will write the equation. So first of all, we will consider this cell. So here, we will move towards the direction of the current. So we will move from this negative terminal to positive terminal. So I can write here this 2. Okay, we are moving from minus to plus. So it will be plus 2. And then we will move to this external resistance 10 ohm plus 2 minus. Okay, so here I will write minus. Then voltage. वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड दी रेजिस्टेंस यहाँ पर करंट कितना है आई थ्री एंड रेजिस्टेंस इज टेन सो आई कैन राइट इट एज आई थ्री इन टू टेन नाउ फॉर द लूप आई विल मूव टू द रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम सो ये वॉट विद वोल्टेज ड्रॉप दट इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड दी रेजिस्टेंस यहाँ पर करंट कितना है आई वन रेजिस्टेंस कितना है वन सो आई कैन राइट माइनस ऑफ आई वन इन टू वन ये वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट्स फॉर दैट इज नेगेटिव और यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट नहीं है मतलब कंपोनेंट कितने हैं वन टू एंड थ्री आई हैव वन टू थ्री कंपोनेंट्स एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो ओके सो आई कैन राइट हियर टू माइनस टेन आई थ्री माइनस आई वन इज इक्वल्स टू जीरो और वी कैन राइट इट एज आई वन प्लस टेन आई थ्री इज इक्वल्स टू टू ओके इन दोनों को उधर लिख लिया मैंने ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ओके नाउ दिस इक्वेशन हैव आई वन एंड आई थ्री अपन चाहे यहाँ पर तो इस आई थ्री को आई वन प्लस आई टू को फॉर्म में लिख सकते हैं लेट मी राइट इट एज आई वन प्लस टेन टाइम्स आई वन प्लस आई टू इज इक्वल्स टू टू सो आई कैन राइट हियर आई वन प्लस टेन टाइम्स आई वन इट इज इलेवन आई वन प्लस टेन टाइम्स आई टू दैट इज इक्वल्स टू टू दिस इज इक्वेशन नंबर टू ओके नाउ दिस इज फॉर दी फर्स्ट लूप Now I will consider the second loop which contains this cell and the external resistance. So I will start from here. 
विद दिस रेजिस्टेंस एंड विद दिस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ टू ओम तो यहाँ पर कहा से स्टार्ट करें जैसे हमने यहाँ पर सेल्स से स्टार्ट किया था लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बट वी हैव टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट तो यहाँ पर क्या है विल मूव फ्रॉम दिस पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड सो आई कैन कंसिडर हियर माइनस ऑफ टू हियर वी आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस सो माइनस ऑफ टू दैट इज द रेजिस्टेंस एंड वॉट इज द करंट दैट इज इक्वल्स टू आई टू ओके दैट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस नाउ फ्रॉम दिस आई विल मूव टू द सेल and we are moving from minus to plus so i can write here plus and what is the voltage that is equals to 5 volt then i will move to the external resistance from plus to minus when i am moving from plus to minus i can write here minus minus of 10 into i3 minus 10 into i3 that is equals to 0 here i can replace this i3 by i1 and i2 so i can write minus 2 i2 plus 5 minus 10 times i1 plus i Two that is equals to zero. Here I can write minus two i two minus ten i one plus i two that is equals to minus five. Is five ko udhar lega. Sab jagah se minus sign cancel kar dun. So kitna ho jayega? Two i two plus ten i one plus i two is equals to five. Or I can write two i two plus ten i one plus ten i two is equals to five. So I can write here ten i one. Plus 12 i2 is equals to 5. This is equation number three. So now I have this equation number two and equation number three. I can solve these two equations to find the value of i1 and i2. फिर आप यहाँ पर इस i3 के टर्म में भी इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो और बाद में i3 और i1 को लेकर आप यहाँ पर i2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. Okay, here. I will use these two equations. अब यहाँ पर जो मेथड में यूज़ करूँगा उसमें क्या है? I will multiply this equation with 10 and I will multiply this equation with 11. So here, what will happen? 10 into 11, it will be 110 i1 plus 100 i2 is equals to 20. And here, how much will it be? 11 into 10, that is 110 i1 plus 11 into 12, that is 132 i2 is equals to 55. Okay? So here, when you will solve these two, then subtraction minus and minus, this both will cancel. 132 minus 132 plus 100, that will be minus. 32 i2 is equals to minus 55 plus 20 that is equals to minus 35. This both will cancel. So this i2 will be equals to 35 by 32. So this is how you can get the value of i2. Now when you want to find the value of i1, so here for it now to find the value of i1, you can put this value of i2 either in these two equations. You will get the value of i1. When you will solve this, you will get the current as 1.1. Ampere, and when you will put this value in either this equation or this equation, then you will get the value of current I1 that is equals to minus 0.8 ampere. You can solve it. Okay, now here what is the meaning of negative sign? Negative sign का मतलब क्या है कि जो हमने second current का direction consider किया है, वो इसका exactly opposite होगा. So here if it is negative, because here if the direction is opposite, then we are getting the negative sign. मतलब यहाँ पर ये जो direction है वो क्या होगा? इसका exactly opposite होगा. Because here the direction of current that is represented by the sign. अगर positive है, मतलब जो direction हमने consider किया वो exactly correct है. But if we are getting the negative sign, it means the direction of current is exactly opposite. Sometimes in the exam. They might ask you the value of the current and also the direction. So direction के लिए भी आपको यहाँ पर इस sign को use करना पड़ेगा. As we have got here the negative sign. So this is how you can solve the numerical based on the Kirchhoff law.